illustration 54 is very simple one. We already illustration 52. Same sum, but the figures are different. If you have 100 capacity, you can get 50% of the numbers. We will compute the same So, there is no difference. It is the 50 number, of, 50 number of single rooms in the So, compute the So, single room is total of 50 rooms. So, next, where are season. Seasonal period is total of 6 months. That is room rent. Room rent is 100% calculated. In total, occupancy is 80% occupancy. Next, off season. Off season is 6 months. Into room rent is 50% of room rent. Occupancy is 40% uh, the investment so, the investment is 100 lakhs. 100 lakhs is the building 80 lakhs. The building 80 lakhs is the investment. The balance amount is furniture. Balance on the furniture. Balance amount on the furniture and equipment. So, under the 80 portion, I have 20 lakhs on the furniture. So, this is the information. Next time, over expenses are expenses. So, first one the staff salary. Staff salary is 275,000. That is the same sum. Illustration 52 is the same sum. The amount of value is 50% is the same. The same, same. This is the attendance. The room attendant are paid 5 rupees per room day on the basis of occupancy of the room in a month. 5 rupees is the correct. In illustration 52, we have 10 rupees in the 10 rupees, we have 5 rupees in the illustration video. Next one is repairs. Next 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 is laundry. 40,000. Next interior. Uh, interior on the eighty seven thousand five hundred. Next one the sundry expenses. So sundry expenses is the ninety five thousand four hundred. Next depreciation. So depreciation is gonna calculate pandra. So depreciation. First building portugla. Building the five percentage. Building would cost you eighty lakhs. So eighty lakhs la five percentage na. I get four lakhs. Next furniture and equipment. That's 15% of the depreciation. 15%. So, the total value is 20 lakhs. 15% la. I get 3 lakhs. On total, in order depreciation value is 7 lakhs. And so, depreciation 7 lakhs. If you put it in the building, building 5% 4 lakhs. Next, uh, 
ஃபர்னிச்சர் வந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜும் போட்டு இங்கே த்ரீ லேக்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இங்கே ஆர்டர் காலத்தில் செவன் லேக்ஸ்னு போடலாம் இல்லைனா நான் போட்ட மாதிரி இது மாதிரி போட்டுட்டும் போடலாம் நெக்ஸ்ட் ரூம் அட்டண்ட் ஸோ ரூம் அட்டண்டோட கேல்குலேஷன் நான் இங்கே போட ஆரம்பிச்சிடுறேன் ஸோ ரூம் அட்டண்ட் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு சீசன் ஸோ ஆன் சீசன் வந்து எவ்வளோனா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கு இன்டூ தேர்ட்டி டேஸ் இன்டு எவ்வளோனா ஃபிஃப்டி ரூம்ஸ் இருக்கு ஃபிஃப்டி ரூம்ஸ் இன்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் க சாரி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கெப்பாசிட்டியில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சீசனில் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் into 30 days into 50 rooms into 40 percentage capacity so off season na vandu calculate pannana na admin rent ku vandu 7200 varudhu idhula vandu potuna 1800 so 3600 varudhu so total ah vandu 3600 plus 7200 i get 10,800. தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதில் ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபைவ் ருபீஸ்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வருது ஸோ ரூம் அட்டண்டட் ஒரு காஸ்ட் வந்து எவ்வளோனா ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் லைட்டிங் லைட்டிங் வந்து எப்படி போடுறாங்கன்னா நான் இங்கே கீழே எழுதிக்கிறேன் லைட்டிங்கு லைட்டிங் ஃபஸ்ட் வந்து நான் ஆஃப் சீசன் போட்டுக்கிறேன் ஆஃப் சீசன் ஓகே ஃபஸ்ட் நான் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டி டூவில் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபிஃப்டி டூவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இப்போ லைட்டிங் வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்ட்டு நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் யூஸ்வல் டேஸில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஃபார் லைட்டிங்க்கு ஆனால் தேர்ட்டி ருபீஸ் மட்டும் ஃபோர் மந்த்ஸு வின்டர் சீசனில் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க வின்டர் சீசனில் ஃபோர் மந்த்ஸ் மட்டும் தேர்ட்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அந்த வின்டர் சீசனில் அந்த ஃபோர் மந்த்ஸ் மட்டும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஃபோர் மந்த்ஸ் இந்த வின்டர் சீசன் வந்து என்ன ஆஃப் சீசன் ஏன்னா ஆஃப் சீசனில் தான் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ கம்மியாக க கம்மியாக வந்து கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க ஸோ அப்போ கம்மியாக இருக்கும் லைட்டிங்ஸோட சார்ஜஸும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்தந்த ஃபோர் மந்த்ஸை நான் ஆஃப் சீசனில் போட்டுறேன் ஆஃப் சீசனில் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ மந்த்ஸ் சொல்லிக்கா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து இந்த வின்டர் சீசன் இது போயிடுது ஸோ இதில் தேர்ட்டி ருபீஸ் இந்த தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோர் மந்த்ஸ் போயிடுது நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸ் டூ மந்த்ஸ் வந்து ஆஃப் சீசன் அது வந்து எவ்வளோனா அதுவும் ஆஃப் சீசனில் ஒன் டுவெண்ட்டி சார்ஜ் பண்ணுறோம் பேலன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கு இல்லையா டோட்டலாக டுவெல் மந்த்ஸு பேலன்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து சீசன் சீசனல் டைமில் வந்து எவ்வளோ அதுவும் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிஸ் தான் நான் பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ சீசன் ஸோ சீசனல் டைமில் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இன்டூ ஃபிஃப்டி ரூம்ஸ் இன்டூ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப் சீசன் ஆஃப் சீசனில் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சாரி டூ மந்த்ஸ் இல்லையா ஸோ டூ மந்த்ஸ் இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்டி ரூம்ஸு கெப்பாசிட்டி வந்து ஆக்குப்பென்சி வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆக்குப்பென்சி போட்டா ஐ கெட் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் சீசன் இந்த ஆஃப் சீசன் வந்து வின்டர் டைமில் வருது அந்த ஃபோர் மந்த்ஸ் ஸோ ஃபோர் மந்த்ஸ் இன்டூ தேர்ட்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இன்டூ ஃபிஃப்டி ரூம்ஸு இன்டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆக்குப்பென்சி Uh, gives me 2,400. So, 28,800 ஆஃப் சீசன் ஆஃப் சீசன் ஆஃப் சீசன் டோட்டல் ஆஃப் சீசன் வந்து 
So in the 36,000 I will write in photo. If you compare the buy registration 52 to the value of 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 the the of the so, this is the 2 lakhs 75,000 plus 1 lakh 30,500 plus 40,000 plus 87,500 plus 95,400 plus 7 lakhs plus 54,000 plus 36,000. So, total cost is add paani na, 1 la, 14 lakh 18,400. So, we have profit on the 20% of the profit. Na, twenty percent then the total cost is 80% of the profit is 20% of the profit. Then we add the total cost to profit to add the number of revenue. So the revenue is 100% of the agent. So total cost is 80% of the agent is 14,18,400. Then the revenue is 100% of the agent. Cross multiply. Then we add 17,73,000. So, this is the total revenue. Rent per day is calculated. So, how do we calculate it? The lighting is erased. So, I hope lighting is a character. So, I hope lighting is a character. So, I hope lighting is a character. So, I lighting is a working button. Room rent per day can be put first number of room days can be Number of room days. Number of room days on the first season. Season can be months circle six months into fifty rooms circle into ethra days circle month thirty days are the granger into ethra percent uh, charge madana. 100 rupees, uh, sorry, 100 percentage when the room rent on the charge pandranga into occupancy is 80 percent. So, overall value na kake panna, I get 7200. Next, off season. Off season, when the yola month, are 6 months, 50 rooms, irka, yotana days, 30 days in a month, ana uh, room rent yola charge pandranga, usual charge pandranga. 50% is charge for so 50% occupancy value 40% so when I get 1800 add panna na, I get 9000 9000 is nothing but your room days per room rent per day when they have to na, total revenue number kirk so that divided by 9000 so 9000 number divide pannona. so room rent per day we charge 197 rupees so that's it this illustration is over